。小姐，你没事吧？你需要什么？我怎么会在这里？小姐，你没事吧？你是不是想不起来了？之前你过马路的时候撞上我们车了？你们现在是什么时候了？下午五点。你有什么需要？尽管说，关于赔偿的问题，没事，不用了。我好晕呀、啊。没想到这个男人。这么有钱，难道？小姐，到了。啊，好。那个，你以为我不知道你的把戏？你想怎么把戏叶夫人，好久不见。这不是海市第一世家的少公子吗？他怎么来了，傅先生？云家这么热闹啊！云先生呢？家里的事，实在是羞愧。我们只是送云小姐回家，叶夫人不必紧张。云小姐，你的包。啊，那个不不好意思，您认识想想。说来话长。哎哎哎，你们等一下啊！你们别打岔。我们正谈着事情呢，我这说到哪儿了？少爷说话不许打岔，打岔是你打岔还是我打岔？我可是接到这里的。哎，我跟你说啊，这么说我们还得排队了啊！你外面等一下啊！哎，闭嘴，还蹬鼻子上脸了、啊。你要是还不出去，别怪我客气了。哦，原来你们都是一伙的！哎呀，你这是联合起来欺负我们母女啊！哎、不是，你要是今天不收留刑天，我就死给你看！你这是干什么呀，丫姨？求求你就答应我妈妈吧，妈妈也是为了我呀。我现在就死，我马上就死。雪留在这里到处都是，你怎么收拾呀？你不要重复，没事，没事，让他们去，我也脱吧。哎，你，我扎了啊？那你扎呀，我真扎了。你扎？嗯，我现在就扎。怎么能赶紧扎？反正我们那么多人在这儿，大家可以一起收拾屋子，对不对？这个今天想还挺有意思的，都录下来了吗？全部录下来了。啊。人证物证俱在。夫人，请吧，不用在意我。到时候除了人命，也好有个见证。啊！行，算你们厉害，我今天还就不想死了呢，改天再来。他们果然不怀好意，你休想得逞。哎，嗯，请等一下。嗯，云小姐，你怎么出来了？今天谢谢你们了，要不我送送你们吧。你多大了？少爷从来没有问过关于女孩的任何信息，这是少爷单身三十一年来第一次问，还是关于年龄？难道清心寡欲的少爷终于要结婚了？我二十三，二十三，嗯，小是小了点，但是跟我们家少爷还是挺般配的。嗯，总之今天真的很感谢你们，要不是你们那两个女人，那你准备怎么感谢我啊？啊，我是一个商人，商人从不做赔钱的买卖。嗯，好吧，那既然这样的话，那你撞我的事情咱们就扯平了，互不相欠。云小姐，你忘了吗？是你自己往我车上撞的哦。是啊，云小姐，你当时过马路红手势的，还闯红灯，这点可以调监控查的。幸好啊，是撞在了我们少爷的车上，我们少爷心善，才把你送到医院的。那你想怎么样啊？我好像没有什么东西可以给你。没信心。啊！对不起，对不起，对不起，实在是对不起。记住，是你欠我的。那就后会有期喽，云小姐。爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸。给的名片上的电话号码，难道看不到吗？呵呵。都说他傲慢无礼
好像也不是那个样子，没想到还挺仗义。嗯，记住，千万不过。等一下，金娜，别磨蹭。千年的铁树要开花喽！无论如何，还是谢谢你。如果你需要什么，我做的事，随时打给我。这是我的电话。晚安。还挺可爱。我当年就是年轻，一不小心就生了个孩子，是他勾引我的，我也是没有办法。我当年就是年轻，一不小心就生了个孩子，是他勾引我的，我也是没有办法。我是为了你好，为了这个家，特别是为了想想，我就没告诉你，你干嘛非得逼着我干什么？林一鸣，当初你身无分文来到我们叶家的时候，你是怎么跟我父亲保证的？那江小月她没有什么坏心思，好不好？他们娘俩过得也很苦，她把心田送到咱们家来，她就希望心田过个好日子。哎，你想啊，我就这么一个亲生的人渣，是不是？我一定要把他赶出叶家。嗯，哎，想想，你怎么在家？你你你啊，家里出了这么大的事儿，我当然要回来。啊、那心田呢？他也是挺可爱的，你们俩一边大，能玩到一块儿了。你个头！妈，他的态度你也看到了，我们这就收拾收拾回叶家。要是让叶家的人知道的，那我走，妈。走，想想，去把他拖回去。我错了，我对不起你们，我我喝多了说胡话，我保证我不会把他们弄到家里头来。咱们是一家人，嗯，咱们是一家人。我有话脸皮。想想，怎么和你爸爸说话的？你,你这，你有什么要求你就提出来，爸爸一定答应你。好，既然你这么说的话，那你就给我们写一份保证书，保证以后不再与江小月、云心田二人来往。叶青性子软的，今晚就他再找机会。好，那就等明天啊！明天律师来了之后，让律师来公证。还有一条，我要去公司实习。之前就是因为对公司的事一无所知，才会被牵着鼻子走。这一次，我一定要保护好妈妈。怎么了？不可以吗？好，那你明天这样啊，你到公司那个餐厅。从服务员干起。服务员。欢迎一下总经理。这是林一鸣，把我放在餐厅里当服务员就想打服务员。行开。来了。那个，你们怎么知道我在这儿？不欢迎吗？<笑>这我哪敢呀！欢迎，当然欢迎。衣服有点少。嗯。<咳>听说你要订婚了。订婚？你不是要和林家的公子订婚了吗？对呀、啊，今天是林家要商量订婚的日子。你喜欢他吗？我怎么把这么重要的事给忘了？那个，我还有急事，我先走了。哇，少爷，少爷，受刺激了。少爷，要不然咱们现在去追他。对，想想，这是什么？你家阿泽有妈，我想起来，一起，想想回来了。哎，收了的越来越漂亮了啊，衣服也漂亮。哎，想想，怎么连个招呼也不打？没事没事啊，跟林叔打招呼。林叔叔好。哎，好，好哟，老婆回来了。宝宝现在工作了，是越来越懂事了啊！是越来越懂事了，还是两位亲家教的好啊！没想到林哲能给我娶这么好的儿媳妇，我做梦都能笑醒啊！你怎么脸色这么难看？啊？你不开心吗？是不是有人欺负你了？啊！你看这小手冰的，哈哈，看看多般配啊！要不就这么定了？啊，好，明天订婚，年底就让他们完婚。好，太好了！我该怎么办？宝宝，我有话想跟你说。阿泽哥哥，我也有好多好多话想要跟你说呢。是吗？嗯、要不去我房间？走啊，走。好，好，好，走。<笑>嗯
，阿德哥哥，来坐这。阿泽哥哥，你坐那么远干嘛呀？嗯，来了。嗯，等一下，阿泽哥哥。嗯。呃，我来帮你解。我们继续。好，我们继续。嗯、阿泽哥哥是谁呀、啊？谁谁谁都不如我们家宝宝呀、啊！我自己来。制服诱惑。嗯，我喜欢。喜欢就好。阿泽哥哥。哇、嗯！哦、<笑>原来。你喜欢这样的，特别喜欢你越打我，我越兴奋。嗯、来，打重一点。哇、嗯、哇！宝、哦、贝，你、哦、那么一点点疼哈、啊。嗯，咱们轻一点好吗？好，阿飞哥，你把眼睛闭上。好，闭上。来，好了，你准备好了。你这人有病吧？来吧。的那个样子，就就就是当时于想想，他就拉着我进了房间，给我床上了，然后他要脱我衣服，我不肯，他还解我扣子。那我想，他他要来真的了，那我就给他来真的。你说什么？你看他！不不不不不，不是这样的。我捋一捋。没事。反正就是于想想，他打了我好几个嘴巴子。你看，只能在这儿挨打，打你才怪。成什么体统啊！李夫人，对不起，您先消气。小姐，没事吧？妈，是这样啊，这年轻人嘛，大，血气方刚的，难免犯点错误。还愣着干什么？赶紧给小强道歉去！我道什么歉？我又没错。林小强，你要不想跟我好，咱们就退婚。对对对，有多远都不对。干什么去？哥哥，你怎么现在才来啊？还不是因为那个袁想想吗？既然你们这么好，那我就给你们助助兴。嗯，好，那个你们能不能帮我送瓶酒到楼上？ It's better than bling bling bling. 
，您找我，一万一就是有点贵。钱不是问题，阿德，记得一定要保密哦。OK， 我懂。谁啊？酒店服务。我们叫酒店服务。林先生，您好，六一儿童节马上就要到了，为了庆祝节日，这是我们酒店特意为您免费提供的酒水，希望您度过一个愉快的夜晚。加油啊！可以啊，送进来吧。当当当当，你的酒店服务到了。哇，阿泽哥哥，这是你特意为我准备的吗？当然了，这是我特意为你准备的。哎呀，你好坏呀、啊云小姐，嗯，你怎么在这儿啊？嗯，你怎么在这儿啊？呃，傅先生，真的好巧啊！不巧啊，我看你半天了。嗯、那个傅先生，你也是来入住的吗？这里是傅家的产业。我我我我我还有事儿，我先走了，祝你六一儿童节快乐。站住！你，你答应，嗯、儿童节快乐，路上小心，结束快乐。嗯、少爷，这不好吧？查一下里面住的谁。好像是林家的林泽，少爷还要继续听吗？你喜欢的话可以听一夜，我给你带薪休假。哎，真漂亮，你不用紧张，只是订婚。田家宝，想想穿上礼服啊，真漂亮。谢谢您。<笑>阿泽哥哥去哪了呀？他怎么还没有到啊？他已经在路上了，路上有点堵，马上就到，马上就到。那我们先入席了。哎，好，好，请，请。恭喜你，小小，小小，恭喜你。别着急，我们再等等，他会来的。李总，这阿泽。到底怎么回事啊？哎呀，我也正着急呢，这臭小子不知道什么地方去。杨爱啊，这时间都已经过了，这辆弯到了吗？再等等，再等等，哎呀，一定在路上。好的，好的。各位亲朋好友们，很抱歉，我的未婚夫没有来。既然如此，这场订婚宴就到此为止吧，让大家白跑一趟，非常抱歉。等一下，想想，阿哲一定堵在路上了，你不要着急嘛。我看不是堵车堵在路上了。你这什么意思啊？我什么意思？您的宝贝儿子现在正在酒店和一个女人鬼混，发生了什么？婚事也是这这么多人，不要在这胡说。我有没有胡说？看看不就知道了。啊，这是吗？这是吗？这里面是这个。哇，你若不信的话，我可以给你地址，你现在便可以去查。既然如此的话，这场订婚宴就到此为止吧。为什么会这样？这是怎么回事？想干什么？你不嫁给林泽，你嫁给谁啊？是吗？现在我宣布，我云想想恢复单身，海市的失婚男子都可以报。不好意思，请让一下。傅先生，您怎么来了？不欢迎吗？欢迎啊！订婚宴砸了？哦，小女她不懂事儿。我看不懂事的是林家的少公子吧。
你刚才说海市师会的男子都可报名，那好，算我一个。什么？那您的意思是想想嫁到你们富阳？只要他愿意，随时都可以。啊，想想，这可是你八辈子修来的福分，你好好把握啊！哎，你，你干什么？你在旁边先等会儿啊！林明，你还是不是他爸爸？你不让我想想愿不愿意？虽然我对你有好感，但你也不能那么直接吧，傅先生。多谢你的好意，但是我们林家小门小户实在是不是问题。对，不是问题。哈哈，我我带我们想想答应了。林先生，这是我和香香之间的事，我希望他能自己。好，傅先生，您的好意我心领了。我想，我需要考虑一下。他拒绝我，是他也会顾及我身体的残缺吗？好，那我期待你的答复，希望不要让我等太久。想想，今天这件事情确实是晴天不对，我替他向你道歉。假如傅家是多少女儿梦寐以求的事情，人家几个头都想挤进去，你今天怎么就……好，你不你自己想想，你要为爸爸想想啊，为咱们云家想想啊，云家和傅家结合在一起，那是多么大的帮助啊！爸爸是为你好啊，爸爸，我是不是应该叫您云叔才比较合适呢？你口口声声说为了我好，其实无非是为了自己的利益，是吗，云舒？云、嗯、想想，你过来，我有话跟你说。你。订婚宴上的照片是你拍的吧？是你自己不要脸的云溪那鬼混，你还好意思来整我？我知我我就知道是你，我你你有证据吗你、啊？有那瓶酒，有那瓶酒，是你送的吗？哎呀哎呀哎呀，我的老腰，哎呦喂！我真是你，你酒喝的有点多呀。你要不是你站那，站那就站你。啊，你站你站着我。你有本事你过来你，嗯。行，你妈借着叶家的权势，就可以破坏人家家庭。一个三二，你呢？你在我的订婚宴上设局陷害我，败坏我名声，你让我恶心。你们母女俩一样让我恶心，恶心的想吐。喂，你他妈打我，你还打我左脸。谁让你嘴贱的？我告诉你，你要再敢侮辱我妈，这些这些我对你不客气。我先试试啊。你、啊、怎么不？谁他？谁他妈又打打我左脸？能不能换一遍脸的？哦，右边也很疼啊！怎么？还想打吗？我们再起劲！你想想，我们这事没完，走没成。没完那个，我们怎么会在这儿？就是不太方便说话，换个地方。嗯，二位请慢用。嗯，谢谢。嗯，那个傅先生，楚河呢？外面。哦，这里，这里怎么一个人也没有啊？我包场了。啊、哦。上次订婚宴上的提议，你考虑的怎么样？傅思涵难道是真的？难道他真的对我有意思？不是吧，那个傅先生，您家世显赫，身份高贵，而我只是一个平凡的人，我实在是不敢高攀。他是在拒绝我吗？这该死的对命，他不会是嫌弃我的？你是在拒绝我吗？啊啊啊！不不不不，我怎么敢拒绝您呢？我只是……那就是接受。那个傅先生。我们相差八岁，意味悬殊，所以您您还是不要开玩笑了。年龄不是问题，身份地位更不是。除非你对我不满。没有没有，我没有对您不满的，您真的挺好的。只是我想过平凡的生活。你刚不还是接受的？嗯，接受。你说的不敢拒绝。嗯嗯嗯、傅
先生，我就是一直想还你之前的人情。对了，你有想好让我做什么？你先休息。那个，傅先生，你还是别开玩笑。嗯傅先生，我可以问一下您，您到底是对我哪里感兴趣啊？我们又不了解对方，怎么谈得上这些？你很特别。特别。总之，我对你身上的一切都很感兴趣，更何况订婚宴上我已经报名了。当时的处境你也是知道的，我是不得已才这样做的，所以你千万不要当真。我当真了。那个傅先生，要不然我把刚才牛排钱转给你吧。不用了。既然我是你的准未婚夫，算是我请你了。准未婚夫？怎么，你有姨？嗯，那个，我我我先走了吧。啊啊啊！虽然你已经是我的准未婚妻了，但也不用每次都这么主动了。哎，少爷好会呀、啊！对不起。衣服开了。有人吗？你好，先生，请问两位想吃点什么？什么服务啊？人没水都味道啊？啊啊，不好意思。你们这儿招牌菜什么呀？我们这边的招牌菜有牛排，然后还有后切三文鱼。行行行,行,行，牛排是吧？嗯，给我来一样的。哎，不好意思，先生，我们这边是西餐厅，没有羊杂汤。我就要羊杂汤，再给我加个北京羊。实在是不好意思，先生，我们这边真的没有这些东西。怎么没有啊？找茬呢是吧？啊！我大哥说有，就要用，懂吗？实在是不好意思，先生，这些东西我们真没有。你可以过来。小姑娘，记着，告诉厨房准备好，后续我们会经常过来的。啊，你他妈给我记住啊！我们会经常过来喝羊杂汤的啊！走。啊啊啊啊啊啊啊有什么事儿吗？怎么了？发生什么事了？没什么事儿，傅先生。我，你没事的话，我先挂了。我马上过来接你。等我。把衣服换上，来餐厅找我。还挺合身的，过来吃点东西。谢谢你，傅子安。叫我韩。傅先生，你这样不太好吧？嗯。你是我的准未婚妻，尽早习惯了。那个傅先生，你今天来找我是有什么事儿吗
，傅先生，傅先生，傅。你似乎遇到了一些麻烦事儿，不过也没什么。我可以帮你解决。谢谢你，不过我已经不是以前的我了，我要靠自己解决问题。你有把握吗？楚河，少爷。我交给你的任务，什么任务？啊，一鸣，哎呦、嗯，你终于回来了，我还以为你不要我们了呢。你瞎想什么？现在不是风口浪尖上面吗？你要怪啊，就怪你们家女儿，事情搞这么大。我知道，我都已经说过他了，是我不好，我没有管教好他。他搞出这么大的事情，我不好跟叶青交代。那你也不能。管我们呀，这面都不见得，我怎么办呢？叶青逼着我签了一份协议，说从今以后叫我不要跟你们母女俩联系。那我们偷偷摸摸也不行啊，实在不行，你跟叶青离婚算了。你在公司这么多年，任劳任怨的，总能分到一点财产吧？姓叶的那个老不死的，当年在我跟叶青结婚的时候，逼着我签了一个婚前协议，如果我有负于叶青，我就得净身出户。净身出户？那这份协议在的话，我们怎么办？我们是要睡大街吗？你不要一惊一乍的。我心里有数。还有啊，你别给我吃这个垃圾食品，一边吃一边放屁。那你还吃喂，楚先生。林小姐，少爷让我来接你。呃，不，不用那么麻烦的。我已经在路上，马上去了。嗯、呃，好，那就谢谢你了。嗯，拜拜。好可爱。对了，虎哥，你说傅先生会不会不开心啊？少爷平时比较爱干净，我也不知道。不过是云小姐你的话，也说不定。少爷。嗯嗯嗯。猫。猫。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。里面是什么？是这样的，思思，我在路上捡到了一只小猫，它太可怜了，所以说我就把它抱了回来，要不然它会死的。妈，你看是不是很可爱？你喜欢吗？嗯，我特别喜欢它，但是我怕你们会介意。你喜欢就好，我不介意。你抱抱他，他很可爱的，很乖的。可是我妈妈不太喜欢猫，所以我也不知道看那只小家伙怎么办。那放我这吧。真的吗？太谢谢你了。你也喜欢猫的是吗？爱屋及乌。怎么办？怎么办？好像有点喜欢他了。嗯。
。那个，我们要不然给他起个名字吧？那你说叫什么好？听你的。那我们就叫他暖暖，怎么样？那我是叫涵涵吗？嗯，那个，猫先放你这儿，我去训练了。努力，我要先大腿了，绝对不想让水滴头。你别打我，打反了呀！暖暖，子涵，谢谢你，愿意收养暖暖。我也愿意收养你。你，少爷，林小姐，车准备好了。车到了，我就先走了。你们家的事儿需要我帮忙吗？小姑娘，我们又过来看你了。不是咋的了？我大哥说话你没听见呢？我大哥要羊肠准备好了。我跟你说，这次再没有，我大哥可要发飙了。没意思，看不起我们啊？羊汤呢，已经为您二位准备好，一举两得呀！你的羊汤好了，大哥，羊汤啥意思？耍我们是吧？啊，对，耍我们呢还想喝羊汤吗？那还不赶紧给爷滚蛋！没事的，我这不是打赢了吗？是吧？你你轻点。一会儿处理完伤口。今晚再找好好休息。我还是回家去住吧。太晚了，不安全，出口不散。明天我送你回去。没事儿，反正我自己走夜路走惯了。嗯，我走了。各位听话，今晚就好好在这休息，否则我就跟大人听话为止。少爷，都准备好了。傅先生的女人你们都敢碰？怕戳的不耐烦了。都什么时代了，还玩这种文盲手段？我们少爷最看不惯你们这种人渣。你们也太肆无忌惮了
？多少钱啊？好，我们就把事情给办了。五万？就五千。傅先生，我们也不知道是你们。你看我们狗眼看人，看没死泰山。你，傅先生。你这次大人不计小人过，放过我！对对对，那干什么嘛？我，把这锤子给我留下，我现在就给你们五万。啊？你当我们什么人啊？我们是贪财的人吗？我们是说五元就得了，给。大手轻一点，别闹出人命。好嘞，好嘞，傅先生。别别别，大人，别别别，大姑娘。嗯，你怎么在这儿？你怎么在这儿？这是我房间，你说我应该在哪儿？那我们这里不能睡在一起，这人多。夜深了，赶紧睡觉。要不然我还是去睡沙发吧。你想干嘛？你要是再不安分，我现在就让你换人球了。不许下床。我也睡得好吗？哦哦哦哦！你靠我这么近干嘛？明明是你靠近我的，好吧？你好点了吗？好多了。张嘴。我自己来吧。我自己来。小石榴。我帮你。那个傅思涵，我待会儿。思、嗯、涵，我待会儿得回去了，我妈刚已经给我打过电话了。谢谢,谢,谢你，你帮我的，小哥哥。
，你事情办的怎么样了？搞定了。<笑>不愧是少爷的女人，哦，真棒。嗯嗯，那个，谢谢你。嗯，我不是这事。楚河，我，嗯。<笑>记住，以后不准备其他男人是巧克力。嗯，那个，你嘴上有东西的。嗯，嗯，我去个洗手间。我只给人道歉，哎，这种人吗？我没看到人，哎，哎呦，你是没吃饭嘴吃屎了，这么臭！放手，好狗不当道，那谁是狗呢？你说我是狗吗？这可是你自己说的哦，你才是那个狗，你就是一只发情的母狗，连个瘸子也放。啊，我知道了，你们三个其实联合伙来欺负我呢，是吧？小小，我们走。不要跟这谁。云小小，我找死你 ！Is better than bling bling bling。小小，怎么了？你刚才是在为我出气吗？那里呀、啊，那是因为他骂我了，所以我。以你喜欢我？是朋友，对吧，楚河？啊啊啊是是吧？嗯。那我们之间是什么朋友？男女朋友。亲。舅舅，这是小舅妈妈，好漂亮呀！告诉你个小秘密，舅舅从来没有带女生回过家，你是第一个哟。亲亲，你怎么来了？舅舅这么久不来看我，所以我就来了呗。小姐姐，舅舅啊，最近有点忙。哦，我知道了，忙着谈恋爱，对不对？谈恋爱就该有谈恋爱的样子，加油，加油！你谁许安？我记得没错的话，你欠我一个。因为你有想到要我做什么事儿了？陪我参加一场商业宴会，做我女伴。啊，这不太好吧？要不然，我再去看看其他人。我只要你。这这个我真不喜欢。那你欠我这里的有什么话？那个，我去，我去宴会，什么时候？三天后，我去接你。嗯。楚河，怎么是你呀、啊？你吓死我了都！你们怎么在这儿？走，带你去个地方。去哪儿啊？过去就知道了。这里好黑啊！这到底是什么地方呀？哇塞！哇塞！这也太好看了吧！都是给你准备的。真的吗？这些真的都是给我准备的吗？当然，回去挑一件。Fantastic， 哇 ，Picture perfect。
，少爷。子涵，谢谢你给我的惊喜，我很喜欢。你是说喜欢我？嗯，我先回去了，拜拜。事情解决了吗？解决了，小事。少爷。云小姐这次的事情好像有些麻烦，咱们是不是该出手解决一下？我一定要保护好小小。哎，小姐，小总，你们来的是吧？你们去办公室坐会啊，我去拿钥匙。好的，好的，您快一点，我很着急。他们到公司了吗？来了。好，那一切按计划进行。好的，好的。来，来，来，来，你先吧。想想你别走来走去的了，我总感觉哪里有点不太对劲儿。怎么了？说不上来。要不我们改天再来吧。哎，小总，好了吗？小姐，实在是不好意思，这个财务局的房卡怎么不见了？我明明放到里面，怎么收不进去？小总，你开什么玩笑？这件事情非常着急，我今天必须查账。我知道你着急，这这不是卡不见了吗？这个我明明是放放那里的，怎么收不进去不见了呢？我想了想，人家奇奇的过来了，我我就非我就放。您说的是这张卡吗？这是我们家门卡。是不是？我们试一试不就知道了？哎，哎哎哎，小姐，开了。哎呀，小姐，你们听我说啊，我刚才的意思说什么呢？不是这个财务是这个门卡不见了，是这个最近啊财务不账，保险柜的钥匙我也不见了，哎，还有这个密码我也忘了。这您大了，哎呀！您是真忘记了，还是假忘记了？真忘记了，肖总。你也是有头有脸的人，何必这么戏耍我们母女？哎呀，小姐，我是那么个人吗？不可能的，哎，绝对没有。妈，我们走。哎哎，小姐。云总，东西找到没有啊？那是自然。按照你的吩咐，我已经把他们打发了。做得好，辛苦你了。徐一鸣，嗯，你怎么在这儿？我来是有件很重要的事情要告诉你们。来，过来，坐。你来干什么？我来谈离婚。之前呢，你们把我想的太复杂，我跟你之间。感情发展到这个程度，不如就离了吧。离婚协议书，如你所愿，满意了。你再等一下。根据当年的婚前协议，云明，我希望你放弃所有财产，净身出户。青青啊，我真的没有想到，我任劳任怨这么多年，居然会让我净身出户。这场婚姻本来就是一场骗局
你这么对我吧，所以我今天必须得让你净身出户。是吗？怎么回事？这张纸是真的白呀！<笑>你凭什么让一张白纸要求我净身出户啊？你你你，真无耻！那又能怎样？就是你们想让我净身出户啊？就凭这个吗？就凭白纸吗？啊！不能解协议的。我也想知道啊，到底去哪儿了呢？飞走了？啊？下水道冲走了？啊？林一鸣，你玩的开心吗？你什么意思、啊？喏<笑>、no, ，这才是原件。这个是真的协议。就凭这一张破纸、啊，你们就想让我净身出户？你们也太小看我云一鸣了啊！一张复印件而已。复印件？你以为我会把真的协议放在家里？你偷走的只不过是一份复印件。<笑>那又能怎样？现在云氏集团只不过是一个空壳子，所有的财产我都转移了。你们不是要公司吗？啊！给你们就是，还有你，看着我，你再喊我一声爸，我可怜可怜你，这赏你个万儿八千的啊！<笑>是吗？<笑>那我还得好好感谢感谢你呢。马上感谢。但<笑>是、啊、很抱歉，你转账的账户已经被我冻结了，今天分钱也拿不到。Is that that bling bling bling？ 分钱也拿不到。妈，我们走。叶夫人，有见面了。傅先生，我已经把他们打发了。主任，知道我。老狐狸。傅先生，您怎么也来了？我，也是董事会的一员。这里是我们少爷持有叶氏集团的股份，一共百分之二十，请您过目一下。现在我们要找。另外告诉你，云一鸣转移出去的财产已经被我冻结了。这是你转移财产的证明。哦，对了，这也是一份文件。你不仅仅要净身出户，我们还会追究你的法律责任。我没有转移过共同财产，这子虚乌有的。既然你不想写一本，那我们就法庭上见。青青，青青，咱不离婚啊！你一点机会都不给我吗？我们二十几年的夫妻感情，我。我对你是有真的感情的呀！我去一局，你不要再说什么了。好，离婚。但你看在我二十年任劳任怨的份上，你给我发点工资也是好的呀。云一鸣，你自己不想想，这二十多年你都干了些什么？欺骗叶家，欺骗我，你为了自己的利益。你拿想想当工具，袁一鸣，你不感到羞愧吗？净身出户，走！哎呀，你干什么？干什么呀？我滚开吧 ！Is that that bling bling bling？ 哎呀，你干什么？干什么呀？我滚开吧！好笑。云总好雅兴啊，傅先生，傅先生今天怎么没空过来啊？云总如此对我准未婚妻，我怎么能不来？那太好了，那刚好一家人。谁跟你是一家人？我未婚妻说话了，云总请吧。小杨，难道要我亲自送云总出去吗？傅先生，今天多亏你了，我们家的事儿
让您见笑了。你不必客气，这是我应该做的。叶夫人是长辈，以后叫我小傅或者四海就好了。你们俩这是？叶夫人放心，我会照顾好小小的。谁让你照顾？别过来。我们不是已经确定了吗？我什么时候答应我？那你什么时候答应？思涵，你对想想的心思我都看到了。不管你们俩最终做什么决定，我都祝福你们。谢谢叶夫人，明天的宴会我准备好了。宴会？是你之前说的商业宴会吗？不是商业宴会，是我们的婚宴。想想啊，别紧张，来看看你的宝贝女儿，哎，真漂亮。告诉你，嗯。嗯进来吧。楚河，十四还让你叫我下去的吗？我马上就好，你等一下。不是，是少爷到现在都没来。他怎么会到现在没有来呢？他去哪儿了？你不是一直跟着他吗？是这个样子的。今天我们出发之前，少爷接到了傅老太爷的电话。打完电话之后，少爷的脸色就不是很好。他让我先来陪陪你，他去你就来。可是，都这个点了，我还是联系不上他。他，他是不是出什么事了？不会的，不会的，云小姐，少爷他肯定会来的。他还说要给你个惊喜。想想，想想，怎么了你？脸色这么差，没事吗？你这是思涵？思涵怎么了？他到现在都没有来。不要担心，思涵是个值得托付终身的人，他一定会来的。对不起，傅思涵。是我的鲁莽和无知忽视了你的感受。我从来没想过我会真的爱上你。为了妈妈，我伤害了很多人，甚至包括你。但我真的很害怕噩梦成真。傅思涵，你能听见吗？抱歉，我来晚了。想想，我听到了，你没有伤害我，反而治愈了我。你的那份执着。让我有了治好腿病的信念。这段时间，我一直在训练时告诉自己，一定能在这一刻站着就忘了。我做到。有什么要跟踪我？有什么目的？干嘛？干嘛？你们，我叫殷笑笑，是一名优秀的漫画家。为了冲破奋不顾身，虽然我现在还只是一个不入流的十八线小咖，但我相信总有一天我一定会成功的。刚刚那个坐在轮椅上的是海狮第一十家富士集团的少公子傅思涵。但是无数少女名媛，甚至是大妈梦中情人，所以我便以她为原型，创作少女同人漫画。赚钱嘛，当然是粉丝越多越好喽。副总，您看了之后有什么感想？没想到我在别人的想象里是这样的人设。您可是海市万千少女的梦中情人，您的粉丝可是比有一些的。不是小女孩都不是幻想，这确实是有点过、啊。以后。我不想看到这种东西。好，明白。小姐，没事吧？
吧？没事没事，对不起对不起。又是你、啊，哎，阿强，不巧，这后备箱都给你撞开了，你该不会是又在跟踪我们吧？没有没有没有没有，你到底什么目的？不不不不，这次真的纯粹是因为巧合，真的真的没有。不管怎么说，跟踪加上追尾，我只能交给警察叔叔来说。哎，别别别，我跟你说，我真的没有追踪，真的，我跟你说，没有车位，我可以赔偿，你别把我交给叔叔，放手，我没有车位，我可以赔偿，你不要把我。楚河，赶时间，算了。哦，好的，副总。思涵比较善良，跟我想象中的一样完美。男女士，女士你好，请问您找谁？嗯，我找你们副总。<笑>对，就是思涵。他之前还带我进去过呢。你不认识我了吗？嗯。哦，这陆姑娘，就是那摞登记簿你看到了吗？里面登记的女生呢，都是自称认识副总的人。要不您也先登个记，排个队。然后等轮到你了，我们电话通知你。这么，排到啥时候去？估计三到五个月吧。三到五个月，我找他真的有急事，真的就就就就一面真的。我跟你说，早上我还见过他，那真的。姑娘，您呢？先回去，好好生活，好好工作，好好休息，不要整天做那些不切实际的梦。我我没有做什么不切实际的梦，我那个今天早上我真见过他，就跟他跟你说，我就见一面，马上就就你马上，我就跟你说，真的是你你你你。哎，你看，去酒啊！啊，五楼，站你干嘛？怎么又是你？怎么进来的？我找副总，有点事儿。嗯我告诉你啊，不要再跟踪我们副总了，否则我就真的报警了。不不不，我跟你说真是误会，我只是想请副总不要跟我们闹玩笑，真是误会。哟，怎么了？哎，副副总，有什么事吗？啊，没没事没事没事。给董事长准备的榴莲，刚从泰国空运回来。副总，下午安排的事情，我们还过去吗？不用，直接回家。
Is that out?因为我已经有女朋友了这世界上最浪漫的相遇我想吃酸素你叫什么名字所以你是答应赵色不然我就真的把你交给警察叔叔了
，我不仅可以撤销对你所在漫画社的起诉，还会按照合约给到你相应的报酬。不是傅先生，撒谎是不对的，其次接连这种事情我绝对不会同意的。难道你不想借此机会了解我吗？我看过你画的漫画，里面你和我是一对情侣。那也是个误会，因为他是一个同人漫，只是一种想。不用解释，你不用因为你喜欢我而觉得不好意思。不是傅先生，首先是你自作多情，其次我之所以选你做我的漫画主人公，只是因为你名气大，可以帮忙引流读者。哦，是吗？但据我所知，你画的漫画似乎人气也不高呀、啊。你可以侮辱我，但是我不准你侮辱我的漫画。谢谢。你画不好，是因为你不了解我，也不了解我真正的生活。你要是我的未婚妻，你就可以看看我所生活的环境到底是什么样。难道你不想画出被所有人都喜欢的漫画吗？据我所知，你妈妈的病需要花费很多钱，我可以让她接受最好的治疗。这是我的名片，想清楚给我打电话。傅先生，在签之前，我有个问题想问你。问。为什么会选我来做你的未婚妻？大概是因为我永远都不会爱上你。<笑>你知道吗？通常少女漫里的男女主角这么说，以后都会被啪啪打脸。我是故事的男主角没错，但你确定你是故事的女主角吗？你放心，就算这个地球上只剩下你一个男人，我也坚决不会喜欢上你的。你最好说到做到。哎呀，两个人都有房子，到时候就赶时间给他点东西。嗯。明天和我一起去见我爷爷。你爷爷？做什么？我有点紧张，我想去个澡。嗯，关系是。前辈左转，快点回来，爷爷不喜欢等人。副总，你觉得云小姐能行吗？走一步看一步吧。开的，爷爷，我帮你来开吧，开这个流量我再拿上来。啊，开、啊啊，好厉害啊！来，爷爷，您说您都那么大年纪了，他们还让您干活，真是。嗯，爷爷，给您。<笑>小姑娘，你叫什么名字啊？我叫云想想。好名字，山下，来一起吃。啊不不不，爷爷我不吃了。来谢谢，我叫你拿着，你就拿着。爷爷，那个去大厅怎么走啊？我、哦、去晚了，我去晚了。啊，你有什么急事吗？你那么可怕吗？哎呀，您知道吗？我一会儿要见一个人，是副董事长。我听说吧，他他是就是恶人，习惯无常，是个非常难搞的怪老头呢。哎，外面都这么传吗？啊，对对对对，我现在光是想想，那我就，我让他告诉你。你呀、啊，这么可爱的小姑娘。那老头一定喜欢你，真的。哎，别紧张，做好自己就可以了。<笑>那爷爷，我先走了，拜拜。啊，对了，爷爷，那个去大厅怎么走啊？那边。啊啊！谢谢爷爷，我先走了，拜拜。啊，爷爷，您年纪大了，记得少吃点榴莲，对身体不好。拜拜。好的，我少吃啊，<笑>我少吃啊。想想睡吧，四海，眼光不错。哎，想想，刚才给你的榴莲很好吃的，快尝尝。啊，好，好吃好吃，特别好吃。谢谢爷爷。爸，你
你认识他？刚刚认识，对吧？<笑>爸，你不觉得奇怪吗？思涵他一直没有女朋友，这突然之间连未婚妻都有了。而且还是在国内极少露面的云氏集团的千金小姐，你什么意思啊？我这有真正的云氏集团千金的照片，爸，你看，这是真正的云氏千金。你看这塌鼻子，你再看他，你看这小眼睛，你再看他，还有这嘴巴，这眉毛，没有半点相似。蓉<笑>蓉啊，你小时候比他更难看呢、啊，女大十八变吗？是觉得我小时候长得太丑了吗？呃，姑姑不是这个意思。姑姑要是想要我的照片，直接告诉我就行，不必派人去查那么麻烦的。你赶紧跟想想道个歉吧。这、啊、不用了，不用了，爷爷，姑姑也是好心嘛。既然想想听你求情了，那就算了。<笑>这次是我莽撞了，为了表达歉意，我明天举办一个名媛派对，你可一定要来哦。啊，我看。还是算了吧，思涵，我的派对只有女人参加，不会有男人过来抢你的宝贝想想的，你就放心让想想来吧。啊啊，那、啊、我我刚从国外回来，哎、啊、呀，这太困了，时差都没倒过来呢，真是的，哎，那你就还是怪我喽。想想，这是姑姑的一番好意，你就去吧，趁这个机会，也可以熟悉一下我们富家的朋友。爷爷，是啊，我相信姑姑一定会好好招待你的。当然。我一定会好好招待想想的。哎呀，今天终于结束了，还好有惊无险。明天宴会怎么办？云小姐一个人应付得来吗？回家再说。好啦，今天下班了，送回家吧。回哪个家呀？回我们家。嗯。回你家？我不是，我的意思是送我回我家。不行，从今天起你要跟我一起住。芙蓉本来就怀疑你，一定会派人盯着你。你住在外面，太容易穿帮了。而且，你、嗯、这是答应了？啊，我当然答应了，包吃包住哎。你来来来，来，走吧。林小姐你好，我是城管家，今后如果有什么生活上的需要，尽管吩咐。家城管家还挺配善的。芙蓉甲一要照顾我的生活，刚刚那些人都是芙蓉安排的，尤其是那个城管家，一定要小心。哦，豪门恩怨啊！总之，在这个家里，除了楚河，谁都不能信。你说你们有钱人真够闲的，一天天的都把日子过成天上的漂亮。哎，对了，你姑姑为什么不喜欢你啊？这些你不必知道。芙蓉，并不是我的亲姑姑，她是我爷爷收养的养女。原来你跟我一样。你说什么？嗯，没什么。哎，今天咱们晚饭吃什么呀？一定有特别特别多的好吃的吧。你明天下去吧。我去卖鱼。鲍鱼、龙虾，还是春雪和牛牛排。包吃包住就得吃这些啊？跟我在一起，有八大注意事项。第一，我不喜欢你，所以不要奢望跟我发生任何亲密关系。你想太多。第二，我不喜欢八卦的女人，所以不准过问我的私生活。第三，我不喜欢聒噪的女人，所以你在这个家发出的声贝不能超过四十。看着没？看着没？我肚子正在咕咕的抗议。那你为什么不吃啊？我不想吃草。第四，必须配合我的饮食习惯，不能吃我不喜欢的东西。哎呀，我说你这人真是。外面好像来了一个外卖，我他妈是粉。第五，第五，我不喜欢别人在我说话的时候打断我。什么嘛，我要是饿死了，谁去完成你的八大项注意？快快来来来来来。嗯，老板，这还算工伤了吗？啊？林小霞，你忘了八大注意事项当中的第四条是什么了吗？忘了告诉你了，跟我住一起也有注意事项，不过呢，我可没你们多大的包包。就一点，不要试图改变我。我在这儿就是为了收集漫画素材，就是喜欢八卦你的私生活，就是喜欢发出超出四十分钟的声音，就是喜欢吃你不喜欢吃的东西。你别忘了，我们签了协议，如果违约，赔得起吗？可是副导师
就让你已经认定我是你的未婚妻了呀。如果我不干了的话呢，你去哪儿找？那我一年一张卡，一世千金啊。嗯，太像了，真像。娘们，你尝一口。小姐还看不出来任何破绽，你给我盯好了他们。哼，人家大小姐，明天我就让你的狐狸尾巴露出来。我呀妈，我找了一份新工作，所以我只能周末来看你了。你要按时吃药，乖乖听医生话，知道吗？林小姐，嗯，妈，拜拜。啊，怎么了？林小姐，如果你有什么不满意的地方，尽管和我提出来。好的，那我就不打扰你休息了。嗯，好的。哇塞！看来副总以后有的是苦头要吃喽。你今晚要一个人参加芙蓉的宴会？嗯，对。怎么？造型团队，你请就位。香水，你身上还有点螺蛳粉的味道。你晚上一个人，没问题吧？什么大风大浪，这些呢，都是小 case。你出岔子就行，你要有事儿，别急出河。这是谁啊？没见过，不会是从哪儿坑蒙拐骗来的拜金女吧？哎呀，你怎么这么不小心呢？哎呀，我这个人就……你刚刚是故意的吧，秦志荣？你替他出什么头啊？就是啊，做错事就要道歉。不然，我就去告诉副总，你们刚刚故意为难林小姐，看到时候丢脸的是谁
不愧是大明星啊，立的白莲花人设，惹不起，那咱们走吧，反正咱这也惹不起呀、啊。没事吧？啊，哇，这弄得到处都是，那我带你去整理一下。嗯嗯，走。这红酒是怎么擦都擦不掉了。嗯，就是秦芷柔吧，我看过你演的电视剧，我特别喜欢。想想不用这么见外，叫我芷柔就行了。我从小跟、嗯、啊，就是傅斯涵副总，哦，我们两个啊很熟的。以后啊，你有什么事儿就直接找我。谢谢你，你人真好。<笑>哎呀，宴会马上就开始了，你这怎么出去啊？哦、嗯啊，我想到了，你等我一下。嗯、来，脱下来。啊、好。这个呀，是我在法国的时候拍戏用的，今天给你应应急，真好看。<笑>副总，这边有一份文件需要你签署。你该不会是在想云小姐的事吧？我知道她到底能不能行，她。<笑>嗯、老公，你这位是蒋劲梅了。哎，老板，你这是被我说破心事、恼羞成怒了。我是担心他给我丢脸，芙蓉不会轻易放过他的。那咱们要去救云小姐吗？感谢各位名媛来参加今天的宴会。今天我要介绍一位特殊的嘉宾，她就是云氏集团的千金小姐云想想。还好我之前做调研的时候详细查过傅斯涵的八卦，秦芷柔多年来一心想要攀上傅斯涵这个高枝。刚才我都还没做自我介绍呢，就叫我云小姐，早就知道我是谁，却故意在我面前说自己跟傅斯涵很熟。哎呀，凡胎女二的特征也太明显了吧！解决起来一点难度都没有。你倒是挺会扮猪吃老虎的，彼此彼此，承让承让，那就为我们的相识来干一杯吧！哎呀，哎呀，哎，你看看你怎么那么不小心了呢？别慌，别慌，没事没事，小围巾还是跟你比较配哟、哦。嗨，拍的，嗨。云小霞，你看看你在干什么？是他们先欺负我的，我只不过是在以其人之道还治其人之身。云小霞，你太过分了！就是啊，本小姐懒得在这跟你们演戏了，不想听你们胡搅蛮缠。我走了，你云小霞，你这样对待宾客，丢的不只是我的脸，是整个傅家的脸。你少吓唬我，我可是被吓的。想想没有给傅家丢脸。我觉得这样挺好。你往年办的名人 party 都死气沉沉，余悸想要宣传都找不到话题。今年好歹有师生拍的这个噱头，不是吗？你的意思是我得好好谢谢云想想吧？还冷吗？有了你的体温，可是一点儿也不冷了。亲爱的，我累了，我回去吧。好，我早就跟你说过，这个女人不简单。你们怎么来了？我们家副总呀，一直担心云小姐应付不来，紧赶慢赶来了宴会，结果发现云小姐自己都能搞定。楚口，年终奖你还想要吗？呃，哎呀，放心啦，他们那些招数太小儿科了，我的招数可还多了。怎么样，今天表现可以吧？一百一百分不？妈妈活不吧？擦干净。副总，医生说云小姐没什么大碍，吃了药休息一下就好。嗯，好，时间不早了，要不然您先休息，我帮您照顾云小姐。没事，你先回去吧。您要亲自照顾她呀？我没那么关心她，我是怕她生病了之后的戏不好演。我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。我懂，我懂，我是一个合格的助理，我知道什么时候该出现，什么时候该消失。我就先走了。
。经过我们详细检查和联合会诊，确认傅斯海先生得的是得的是普通病毒性感冒。感冒？这，哎呀，强事儿吓我一跳。哎，我是大总裁，你也太虚弱了吧？哎，没事啊，你看我们家还在完事儿呢，有钱人身边就是那么小题大，这种不行不行不行，哎，小屁孩心态确实没良心。也不看到我们老板是为了照顾谁才来的感冒，还不是因为你？不懂人心。喂，郑医生，你刚才打电话给我，是找我有什么事儿吗？你妈妈新的诊疗方案出来了，需要跟你当面沟通一下。真的？那那我周六过去可以吗？周六我要出差，可能要等到下周才回来。你最好能尽快过来一趟。现在。微信呗，下次你小游戏。你那么菜，我才不跟你玩。不下来，应该快了吧？要不然我去看一下。嗯，我来了。您就放心吧，傅大老板，在合同期间呢，我一定会尽心尽力的当好您的未婚妻。你最好说到做到。行，那咱们走吧。傅总，门卫来了一大群虞姬，这是要采访你。昨天有拍到秦小姐现身产科，此前呀、啊、就有消息称你和秦小姐秘密交往，请问她的孩子是你的吗？嗯、怎么回事啊？嗯、那个，我真是太心疼姑姑，让我在当中点破头发，我真的是不理解。傅先生，请您如实回答，你和秦小姐究竟是什么关系？没有任何关系。对对对对，没有任何关系，没有任何关系。我可以作证，真的。呃，那这位小姐，你和傅先生是什么关系啊？嗯，我。他是我的未婚妻。云小姐，你搞搞清楚，你根本就没有吃亏，那也是我们家老板的书呀、啊。嗯。你自己惹的麻烦，我只是帮你解决。哎，你这人讲不讲道理啊？我只是来挣钱的，好吧？你现在把我的名声都给搞臭了，而且那么多娱乐记者在这儿报道了，被我妈看到，那我怎么办呀、啊？董事长，上午好。先云闹出这种事情，把傅家的脸都丢尽了。爸，您别生气，我相信思涵他也是一时糊涂。董事长，思涵呐、啊
。残念。所以，那个秦芷柔，你跟他，真的没有发生什么？没有，也没有做任何对不起想想的事情。是的，爷爷。哎呀，爷爷，你看我跟思涵感情那么好，他怎么可能会做对不起我的事儿，对吧，思涵？嗯，啊。如果你不喂，我就要吃更好吃的东西了。这熟悉的台词，不就是我漫画里的台词吗？啊！<笑>好吃吗？好吃。以后。不准叫我思涵，那我叫你什么？叫我涵。好的，涵。嘿，看来你们一切都好，我就放心了。董事长，请放心，媒体那边我已经打过招呼了，不会在我上午那些留言了。只会报道副总和云小姐要订婚的消息。那个秦芷柔，以前看着还好，没想到居然利用副驾炒作新闻。哎，平时你跟他不是挺熟的吗？去警告他一下，以后不要再做这种小动作。哦，好。想想，嗯，过几天，爷爷的生日宴，你和思涵一定要准时来，啊。好的，爷爷，我们一定准时来，是吧？<笑><笑>爷们，走，爷哥见。这家是谁呀、啊？口口声声说看不起我的少女漫画，说我喂饭呀，叫我喊呀。现在呢，那关键时候还不是得靠你们花钱。所以我很后悔，这样的剧情和台词，我演的很艰难。你接戏接的也挺刚。你我，好，我告诉你啊，之前你欠我的事，我还没正经完账呢。刚才是因为爷爷在我才那样演戏的。我跟你签合同不就是为了这个吗？这是你应该做的。了，副大老板，我活该，我错了，行了吧？刚刚不还甜甜蜜蜜的吗？怎么又吵架了？哎，我怎么总在别人的爱情身上？我是真的不知道事情为什么会变成这个样子。我知道了，都怪那个云想想，他应该是故意把我带到唱歌去。这个云想想果然是心机深沉。这次这事儿已经让老爷子对你有了意见。那我现在可怎么办呀？你放心，有我呢。老爷子盛宴上，你好好表现，机灵点。嗯。傅思涵已经公开了未婚妻，造谣他和秦芷柔之间的新闻已经无法达到效果了，让你那些水晶号都停了吧。傅思涵，我的好侄子，你说。什么方法能让你身败名裂？云小姐还是你下来？不用管。查清楚了，昨天云小姐的母亲新的治疗方案需要尽快确认，所以她才着急赶去的。那她母亲的事情现在已经解决了？觉得我今天对想想是不是有点过分了？没有啊，我们老板今天也是做出了伟大的牺牲嘛。嗯，老板，你该不会是在回味吧？楚河。啊！我怎么会想到这呢？叫我韩。韩、嗯。你不要再想
。好可爱的小家伙啊！你怎么在这儿啊？你着什么红色哦？喜欢吗？喜欢。你怎么会在这儿？这是我收养的宠物啊，它叫暖暖，和漫画里小猫的名字一样。我不会养猫。你应该比较有经验，你可以帮我照顾它吗？可以啊，我最喜欢小猫了。嗯、不对，事出反常必有妖。你怎么突然对我那么好啊？昨天的事情是我做过火了，我向你道歉。嗯，没，没关系了。其实我也有做的不对的地方。那以后有暖暖，你会好好照顾他的，对吧？嗯，我一定会好好照顾他的，是不是啊，暖暖？那你会像照顾他那样照顾我吗？嗯、哇哦，老板，之前是我小看你了，感觉你也挺会聊的。还去不去给董事长买礼物、嗯？走吧，好嘞。爷爷真的喜欢国画吗？嗯，爷爷最喜欢郭子明画家的画了。哦，画不错，谢谢啊。思涵，他怎么在这儿？你们也来给爷爷买画啊？你对爷爷真是太有孝心了。姑姑，我们彼此彼此。你爷爷最喜欢郭画家的画了，可是不巧。刚刚最后一幅已经被我买下了，你们来晚了一步。那姑姑还有事，就先走了。你们看看其他的啊。你好，还有没有其他的画作了？很抱歉，我外公的作品每年只对外公开出售三幅，刚才那位女士带走的就是最后一幅。小姑娘，小姑娘，你呀、啊？老爷爷，你怎么会在这儿？外公，外公。这就是我和你说过的，我的救命恩人。<笑>我记得那天你旁边也有一位坐在轮椅上的小伙子，就是这位吗？不是。那这位是你的男朋友了？没有没有，他不是的，他是我老板，我没有男朋友。<笑>你没有男朋友？嗯、那我外孙正好是单身，你们俩要不讲？呃，唐画家，我们今天来是想求你一幅画作啊。刚才你们说的我都听到了，但今年我确实没有新的画作了。不过。我可以想想办法，就当答谢我的小恩人了。<笑>谢谢爷爷。谢谢。刚刚顾画家说，你还认识另外一个坐轮椅的男人。那是我妈的病友，怎么了吗？没什么，只是礼貌提醒你要提防陌生男性。我最该提防的男性不应该是你吗？我知道了，妈妈，好，拜拜。怎么了？我妈叫我明天一早去医院。她是不是看到我的新闻了？想想、啊，嗯，我们做人最重要的就两个字儿：真诚。嗯，我知道，撒谎是不对的。金钱不是万能的，人的情谊才是最重要的。嗯。不是嘛，其实要处呢就要出院嘛。你不在的时候啊
，他给妈妈很多帮助的。你代替妈妈送送他，请他吃个饭。嗯，啊，我来，他吃，他吃，不是吗？您找我来就是为了这个，不然呢？<笑>说妈，您能不能不要遇到一个适合男青年你就介绍给我呀？这小丑人多好啊！但是他住院到现在，一个亲戚朋友都没来看过他，跟他什么底细都不知道。嗯、啊，你怎么来了？你就是最近跟想想走得很近的男人。傅思涵和云想想究竟是什么关系？怎么气氛有点尴尬？<笑>我来给你们介绍一下吧，这位是傅思涵，呃，我在他那儿打工啊。这位是楚北野，他是我妈的病友。我和叶姐上好朋友，幸福。事情我已经处理好了，你妈妈不会看到新闻的，你放心。什么新闻？与你无关。想想，我会带叶姐打游戏，一定让她开开心心，你放心。那我们今天的认识就到此结束了，我还有事再见了，各位。云香，云小姐，你看他们俩现在的状态，你呀、啊、根本就不了解男人。副总，我们来一场男人之间的对决吧。小爷我不欺负残疾，允许你们颠倒我。狂妄，谁先到终点，算谁赢。你知道谁？希望是不了。老板被反超了！哎呀，老板，加油！加油！加油！加油！美少女，咱们厉害，又上节目了。笑到最后，才是真正的赢家。没意思，不玩了。哎哎，等会儿，你腿什么时候好了？你说你腿好了做什么呀？我觉得好玩，做的不行吗？下次，我一定不会输给你。你俩怎么感觉好像很熟的样子啊？你俩之前认识？一个幼稚鬼罢了。你也好到哪里去？呀，老板，你手受伤了？没事儿。啊哦，我手流血了、啊！你让我看看怎么回事？你搞的呀？啊，你那么不小心啊？这还给老？真是！你说说你啊，比什么赛啊？现在知道后果了吧？你是不是太粗鲁了？能不能轻点？千不得，必须得全面消毒。万一破伤风感染了怎么办？你是在心疼我？嗯、我是怕你万一有个三长两短，要不然我找谁要钱去啊？看不出来，你对医学知识懂得还挺多的。从小到大，我在医院待的日子比在家里多长。你能算是半个医生吧？小夏，你相信我，你妈妈的身体一定会没事的。老板，<笑>我什么都没看见，什么都没看见啊！董事长的礼物我已经包好了，麻烦您确认一下。那我先走了，<笑>你们继续，你们继续吧啊！<笑>谢谢大家，今天呢、啊、只是个散生辰，不是什么正经的寿宴，大家伙儿就像在自己家里一样，不要拘谨，敞开的玩儿啊！爸，爸
为了筹备您的生日宴，我可是好几天都没睡好呢。哦，思涵，想想，你们给爷爷准备的礼物赶紧拿出来吧，爷爷可是很期待呢。哎呀，送什么礼物不打紧，只要心意到了就行了。爷爷，这是我跟思涵给您准备的礼物。哦。好你个云想想。我，<笑>哎呀，没想到你居然能够拿到郭画家的篆刻，太厉害了！<笑>大家都以为郭画家厉害的是画作，其实啊，他厉害的是篆刻。哎，遗憾的是，他的印章从不出手，我无奈之下只能曲线救国，买下了他的画作，那是为了画作上的印章。想想啊，没想到你居然能够请得到他，看来你这个云氏千金比我这个老人家更有面子啊！爷爷，您说笑了。这个礼物我太喜欢了。爷爷，你喜欢就好。我们郭画家正好投缘，我就让他呀给您刻了一个寿字，祝爷爷富贵吉祥，福荫子孙。<笑>富贵我有了，子孙嘛还要靠你和思涵加把劲吧。据说楚氏集团派了人来给董事长贺寿，咱们要不要去迎接一下？好帅呀、啊！这就是你曾经上过节目的我吗？太帅了！陆总，还记得我吗？我是楚贝远。小楚长这么高了，我代表楚氏集团，祝福您福寿安康。这是家父手抄的一份孔子家语，作为寿礼。朱哥也好像知道云小姐不是云氏集团的千金。我最喜欢那句话：“言必诚信，行必忠正。”嗯，哎，这也是我们傅家的家训呐。林想想虽然是云氏的千金，但是以后进了我傅家的门，也要恪守谨记这句话，做人做事，诚实守信。知道了，姑姑。想必这位就是傅总的未婚妻，云氏集团的千金云小姐吧？是啊，是啊。楚先生，你好。哎，大伙儿，大家玩起来吧！啊，尽情的玩，不要拘束啊！云小姐，可以请您跳中吗？想想，楚公子是客人，你就陪他跳一支吧。傅总，那就见你的未婚妻顾总，刚为您调制的酒，您品尝一下。对了，顾总，董事长找您有事想单独聊一下，请您去他客房。知道了，好嘞。没想到吧，在这还能见到我。真没想到啊，你居然是楚氏集团继承人。你没想到的还多着呢，是不是该以后了？总之呢，我有我的古筝，希望。你不要太高，看把你吓的。放心吧，我是不会告诉副董事长和你妈妈的。无论你出于什么原因，砸了云氏千金，我都相信你有你的苦衷。我也相信你不会伤害其他人。谢谢你，我是贝爷。谢谢，我再跳一曲。不好意思，我还有事，我先走了。想想啊。哎，楚公子，楚公子，我们吃喝一杯啊！我们喝酒要大名要的。走走走，我们吃喝一杯啊！好。我怎么不能来这里啊，思涵？我们两个认识那么久了，你对我有点太残忍了吧？秦茹，你敢给我下药？
能说的对，可以直接到后院。后院有什么？小肉，你现在滚还来得及。过了今天晚上，我们两个就可以真正在一起。幸好后院门没锁，这孩子神神秘秘的。把门打开。爷爷的生日，你们竟然背着病靠在这里！爷爷，三都喝大了，我是在照顾他。没什么事儿，你们什么时候让我抱上重孙子，就是最大的孝顺。爸，哎，我们就不要干扰他们了。爷爷慢走，爷爷再见。再见，加油啊！嗯，思涵，过了今天晚上，就可以真正在一起了。幸好后院门没锁。我去！我怎么会在你床上？这这不是我的衣服！啊！孟子，你的大嗓门！你那身材有什么可看的？上次该看的我都看过了。昨天晚上说梦话喽？不是吧？不是吧？你说，思涵，我好像喜欢上你了。行行，他是你老爸，你俩是雇佣关系，你不能行。哇塞，我是不成功，榴莲仙子，这也太幸福了吧！这么一准备的，快吃吧。嗯，跟我住在一起，就八大注意事项，必须配合我的饮食习惯，不准吃我不喜欢吃的东西。以后跟我在一起。只有一大注意事项，只要影响想喜欢，就是注意事项。吃吧。嗯嗯，对了，傅子涵，我一直有个问题想问你。叫我涵，就像你漫画里画的那样。韩，嗯，你说什么？我没听清。韩，嗯，问吧。我就想问一下，你的腿是怎么了？啊，我的腿是在七年前那场车祸里受伤的。啊。我知道，连你的父亲也……我一直在想，如果当初不是我缠着父亲要去郊游，我父亲就不会死。我知道我不好相处，但我所做的一切，也只是为了保护自己。嗯
，没关系，以后由我来保护你。<咳>美国那边来消息了。这么久，不就是为了今天吗？他说要把证据亲自交给我，给我买张机票，我要去美国一趟。那关于你腿的事，我们还要买这一条线吗？嗯，他知道的越多，就越危险。这个血，我不能碰副总赶最早的飞机去美国了。去美国那么突然？有重要的事情需要副总亲自去处理。副总临走前把公司托付给你吧。托付给我，他开什么玩笑？你没有听错，一会儿呢有一个协议需要你签署，我会送你过去。董事会那边副总已经通知过了。我我什么也不懂啊，那怎么办？你放心，有我在，我会协助你的。你好，我能请你谈一下这次富士向楚氏集团输送不合格产品的事情吗？我看到外面有很多相关原材料的运输车，请问是不是都是出现问题的产品呢？大家的问题，我都会为大家一一解答的。不过首先，我们先让赵经理来说明一下情况吧。对呀、啊，那你就和记者说说这究竟是怎么回事。虽然我是富士的人，但我绝不偏私。副董，副董。我求求你了，别让我再当护士了！你怎么回事？你疯了？你胡说些什么？你怎么回事你？他说的总是胡话，是大实话。我错了，我不该为了钱去调包建材，可我也是没办法，都是那傅荣逼我的。他为什么？我也不知道。他说只要能让傅思涵的那个未婚妻难堪就行了。你就看在我为楚氏尽心尽力多年的份上，你饶了我吧。可以，但你必须按照我的要求去做。那行。你说什么都行，什么都行。你放开我！我谁你放开我！你放开我！你放开我！你放开我！傅家的脸面都让你丢尽了。爸，对不起，我错了。你为了一己之私争权夺利，不顾家族的名誉，罔顾我对你一片希望，真是失望之极。别生气，别生气！我宣布，撤销傅荣的副董事长职务。爸，立即生效。爸，爸，你听我解释。妈，我可不白帮啊！我要你报答我。行，你说你要什么？我想要的，给不给别人？哎，什么？呃，没没什么。叶姐上次让你请我吃饭，你还没请呢。啊、今晚我要你陪我吃饭，陪我玩，晚上还要送我回家。啊，这个呀，可,可是你看，我现在是傅思涵的未婚妻，咱俩这样出去被别人看到的话，那傅思涵，现在帮你的人可是我楚薇野。对了。
，叶姐还不知道你跟傅三的事呢。要不然，楚北野，你、嗯、你怎么了？跟我吃个饭就这么痛苦啊？没有，这个菜跟傅三家的菜差不多，我不太喜欢吃这个。又是傅三，跟我在一起能不能不要提他？咱家吃什么？嗯，火锅，<笑>我想吃火锅，冬天吃火锅最幸福了。没问题。火锅请没有，这也太幸福了吧！哎，你想吃辣的还是清汤的？辣。清汤。思涵，你怎么回来了？傅总，我真的把你当这样，太容易。傅总可能不知道，云想想火锅就喜欢吃辣的。呃、没关系，我们可以点鸳鸯锅嘛，对不对？那你们想吃什么蘸料啊？花椒。不用看了。三香也更喜欢吃花椒，他还喜欢吃螺蛳粉、臭豆腐、榴莲、大肠包小肠、豆花喜欢咸的。志聪不吃香菜，吃炸鸡爱喝奶茶，奶茶喜欢超大杯全糖加冰。你怎么知道那么多啊？叶姐告诉我的。傅总，你可能还没见过想想的妈妈吧？嗯，知道好饱啊。这是赠送的水果盘，谢谢。谢谢。嗯，啊，张嘴。我自己来，我自己来。喂，我。啊。你这么大人了，不会自己吃吗？我们在家就这样，是吧，香香？这是我们之间的情绪，你不懂。啊。我喂你吧，我打算才。香香，你吃。香香，没事吧？没事吧？没事吧？店的周年庆活动，送你一对情侣头饰。哎，谢谢谢谢谢谢。情侣啊，我选。想想，嗯，送我回家吗？啊，哎，傅老板，你就不能自己回去吗？不能，不准。啊他要跟我回家，他可是答应了我的。好，如何？在备车。好。你为什么让云想想冒充云氏千金？这和你又有什么关系？明知故问有意思吗？云想想到底因为什么和你在一起？只有你自己最清楚吧。朱大少，你不觉得你现在就像是一个拿不到心爱玩具的小孩子吗？那又如何呢？你就当做我单方面喜欢云想想就好了。你这次迫不及待的赶回来，不也是因为心里不安吗？副总，我可以随时站起来保护云想想，你可以吗？停车。等等，我要发箍留下。想想想，你别生气了。抱歉，我只是不想看到你和楚北也待在一起。嗯，哎，你全都都给拿回来了。因为这样才是一对儿。思思涵，我其实想了挺久的，决定还是要跟你说一下。我觉得吧，我们现在呢，这个恋爱局好像。不太合适。楚北也跟你说什么了？没有啊，没什么。那你为什么突然提出这个要求？因为，因为那有真情侣签什么恋爱协议的呀？好，我们的恋爱契约作废，从现在开始，你是我真正的未婚妻。现在有点太快了，你现在呢还只是实习男友，那能不能转正的话，那就要。
然的表现了。嗯。正式开始，睡觉吧。好。那我看着你睡。哈哈，不行，你要看着我睡不着。那我把眼睛闭上。嗯，哎、嗯，你怎么那么早就醒了？你黑眼圈怎么那么重啊？我熬夜了。啊？为什么？你觉得呢？我不知道啊。算了，说了你也不懂。今天晚上还是回我卧室睡觉。我说我要带你见我妈妈的话，那得给她提前打个预防针吧。放心啦，我妈不会不喜欢你的。在这个世界上，不喜欢我的女人还没出生呢。<笑>哎呀，好了好了好了，我们去去酒馆。嗯，那我先走了。注意安全。嗯。副总，外面有人要见你，说是云小姐的亲戚。你这房子装修的可真大，小丽、啊，你这表真好看。乔妹夫啊，妹夫，<笑>你们怎么跑这来了？我是过来看看未来的外甥女婿。我们做长辈的，这也是关心你的婚事啊。出了五福的亲戚了，别叫得那么亲热。在医院我已经说得很清楚，请你们立即离开。想想，你说你啊，做云氏千金大小姐，怎么说话这么难听的啊？你说我也是看着你长大的，是不是啊？你就不怕我告诉思涵你的真实身份？告诉我什么？没什么。哎呀，你看我这外甥女婿，真是一表人才。这轮椅啊，都与众不同，特别的高贵啊。我妈的意思就是说，副总啊，您太厉害了，这腿瘸的跟人家瘸的不一样。哎，说吧，什么事儿？是这样，我手上有一个高科技的专利，可以把这水啊变成汽油。别理他，别理他，他们都是骗子。想想你，没事，小姐，投资的事情我一向交给助理，不如你们跟他聊聊。那助理在啊，在呢，在呢。<笑>你就是助理啊，我一定会好好照顾二位的。<笑><笑>你们要是再敢胡言乱语一个字，别怪我们副总不放过你。你们居然喝醉火来欺负我们，你们就不怕遭报应吗？你们要是再敢无理取闹，就别怪我们不客气了。走，儿子，进来。云香香，你会后悔的。呸！走。我也不知道他们为什么会找上门来。
。站长，凡事有我，你的身份，我不会再让他们提半个字。可是，我总觉得，你说爷爷对我那么好，不应该再继续骗他的。郑一曹，我有考虑过，爷爷心脏不好，我怕我们突然告诉他，他会接受不了。等找到一个合适的时机，我们再慢慢的跟他说。那你打算什么时候带我去见岳母大人？什么岳母大人？这岳母大人嗯。嗯，那就后天吧。明天，就明天。你怎么会在这儿？我还伺候你啊！<笑>我们是傅家新请来的佣人，专门来伺候云小姐的。你们怎么会？你们赶紧走，要不然我就报警说你私闯民宅。呀，香香，你这可就不对了。我们可是正经来上班的，就算警察来了，也不能把我们怎么样，是吧？是啊，再说了，我们也是。别碰，赶紧走，快点！杨家，哎。你上班就上，香香，香香，爷爷，香香，嗯，听姑妈说，亲家的亲戚来了，在哪呢？我特意来认识认识。嗯，他们，老爷你好，我是云想想的表舅妈，这是云想想的表哥，呃，以后咱们都是一家人了。傅总是您的孙子，我们彬彬也是您的孙子，彬彬赶紧叫人吧。爷爷好，香香，哥，爷爷，我说老板，这大清早的你也不用非要亲自去买。听说这家臭豆腐是全城最出名的，可惜从来不做外卖，想想看到一定会很开心。老板，再这么下去，我真熬不住了，这个太臭了。事情的经过就是这样。我不是什么云氏千金，为了能够嫁入你们傅家，去伪装身份，但是这一切与思涵无关的。<笑>你看他们两个相互喜欢，其他都不重要，这咱以后都成亲家了。咱那个水碧油，我们也不收专利费了，咱们一起开发。哎，等会儿吧，那不行啊。专利是我的，那钱肯定是要的。我说行就行，不行，这个啥？我说行就行。爸。我看事情没这么简单。云想想，一个普普通通的女孩，想要假扮云氏千金，哪那么容易？她背后一定有同谋。云想想，到底是谁指使你这么干的？从头到尾都是我一个人做的，与傅慈涵无关。爷爷，他说的都是真的。爷爷，你听我解释，整件事情都是因我而起，跟想想无关。不，爷爷，这件事情都是因为我与思涵无关的。你真的，思涵。你给我住口大命大，要不然就被你们两个不孝子孙给气死了。我劝他，等等，老爷子说了，不想见你。林香香，你进去一下。傅思涵，你这是何必呢？
。你要是不喜欢姑姑给你介绍的对象，完全可以直说，何必找人假扮你未婚妻？你看现在闹的，不好收场了吧？姑姑也是心疼你，心疼我。是，我这双腿也是你心疼的结果。我不明白你的意思。这里又没有旁人，何必遮遮掩掩？傅思涵，你不会是想炸我说点什么吧？你太小瞧你的姑姑了。事情虽然已经过去很久了，但当年的证据也不全都是烟消云散了。别在那撂狠话了，分给谁看？你自己都泥菩萨过江，自身难保了。香香。爷爷跟你说什么了？思涵，我们到此为止吧。这话是什么意思啊？我这就去跟爷爷解释清楚这一切。不用了，我跟爷爷说过了，是我骗的你。我想，我该离开了。我不会让你离开的，我马上就去跟爷爷坦白。这是我自己的选择。决定要离开我。这位小姐，你有什么事吗？没事没事，我正在看风景。是他吗？我永远都不会爱上你。你放心，就算这个地球上只剩下你一个男人，我也坚决不喜欢上你。走，来来来，我把我带来。跟我在一起，有八大注意事项。跟我住一起也有注意事项。注意，不要试图改变。你不做，但是气质没跟上。哎，我说你这人。我我我我，你干嘛？我擦干净。我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。嗯，呃，那这位小姐，你和傅先生是什么关系啊？他是我的未婚妻。让我看一下。不给。让我看。你说，思涵，我好像喜欢上你了。行行行，他是你的，你俩是不对的关系，你不能去。叫我涵，只要林香香喜欢，就是注意事项，不要花里胡哨一下，注意一点，不关事项。你对那有真情吗？你还是你还行一点。哎，不、哎，您不是说见了傅爷爷以后就可以投资我们的水变油吗？是啊，您说话不能不算数，对吧？哼，骗子，愣着干嘛？滚，否则我报警了啊！哎，不是你答应我们的吗？不是你什么意思？是是啊。哎，你什么意思呀？哎，我们吧，你放我吧！哎哎，等等，我知道了，你是想霸占我的专利，你给我滚！香香，你怎么了啊？我我没事儿，我没事儿。哎，你不是说带那个傅思涵来让妈妈瞧瞧的吗？嗯，他他最近工作比较忙，所以没时间。欺负你了吧？啊！没有嘛，我没事儿，没事儿。你少骗我！你看。
跟想象无关。从头到尾，他只是接受了我的雇佣，听命于我，才不得不欺骗了您。你以为我猜不到吗？星爷，所以，好了，这件事儿就到此为止吧。香香在临走之前，他已经答应我了，他永远不会再见你，你也不要去找他。子涵，他和你的身份相差甚远，这是对你和对他最好的结局。爷爷，我是真的喜欢香香。之前我曾经说过，在下一个股东公开会上，我会公布富士集团的继承人。这个继承人。我本想打算是你，但是要掌控富士集团，绝对不能儿女情长，英雄气短。要事业，还是爱情，你自己选择吧。我一听说你的事儿，立刻赶去附近。他们说你已经走了，我猜你肯定来这儿。我没事儿。谢谢你。什么没事儿？傅斯涵那个没有担当的男人，根本不值得你为他生气。静香，其实我对你……苏北野，你别说了，我现在只想一个人静静。感情的事儿，现在不想考虑。云小姐，楚北野，你怎么在这儿？这话应该我问你吧？你怎么还有脸来啊？香香，有些话。我要跟你说，你走吧，我们没什么好说的。他说他不想见你，傅大总裁，请吧。这是我跟小小之间的事情，不劳楚公子费心。小小，我想单独再跟你说几句话。小小。想想感情要忠于自己的内心，千万不要委屈自己。好的，走吧。傅子涵，你最好永远对云小小好。如果你想欺负她，让她伤心的话，我随时可以陪你。你也说。会让我当董事长，但条件是，我这辈子再也不能见你。你拒绝了？我拒绝了，因为我没法想象，没了你，我的生活会是什么样。七年前，我父亲在我外出的途中发生了车祸。父亲去世，我的腿也因此受了重伤，坐上了轮椅。我怀疑这一切都是芙蓉对刹车做的手脚，因为她一直基于我父亲的位置。她是一个为达目的不择手段的女人。那时没有人能帮我，为了让她对我放松警惕，我只有失。继续假装退伤未愈，搬出来一个人住，远离他的视线。这么多年，我努力的进行恢复训练，直到完全康复。我上次去美国，就是为了见父亲当年的秘书杨山。他证实那次的车祸确实是芙蓉所为，但是证据都已经被芙蓉销毁了。我计划设局来让芙蓉亲口承认，我需要你的帮助。这些年，我就像生活在一个巨大的冰窟里。感受不到一丝的温暖，直到遇见你的那一刻，你就像一缕阳光，照进了我的生命里，照亮了黑暗中的我。
融化我冰冷的心。金钱、权力、地位，这一切都因为有你的出现而变得微不足道。小小，我愿意放弃这所有的一。小小，不要再拒绝我，再也不要离开我，好吗？想必你已经知道，我跟傅子涵已经复合了，他离不开我。我这可不是情感电台，我的时间很宝贵。你到底要说什么？傅子涵一直怀疑，当年的车祸不是意外，而是人为。这么多年，他从未停止调查。就在前不久，他去了趟美国，见了一个人，而那个人，就是跟他车祸有关的人。听说你原来是画漫画编故事的，你这故事有点俗套。那人就是前总裁秘书杨山。杨山告诉他说，车上原本有行车记录仪，记录着车祸前后的一切。是吗？你不会想说他有记录吧？哎，可惜呀、啊，这个记录已经按照某人的吩咐给销毁了。但是呢，他怕卸磨杀驴，就留了一个副本，而这个副本。现在就在我的手上，你不会天真的以为你说什么我都会信吧，副总？你知道吗？当年导致车祸的原因就是刹车失灵，而当年刹车线被人动了手脚。你想要多少钱？你以为一点钱就能打了我了吗？现在傅子涵什么也不是了，我既然当不了总裁夫人，那我就要做富氏集团的副董事长。怎么样，傅总？我可以帮你，我们是一类人。野心不小啊！今天你想做副董事长，明天是不是就想坐我的位子了？慕容，你也太丧心病狂了吧！居然连自己的哥哥也害！他和我没有血缘关系，只要他活着一天，富氏就不可能是我的。就算是我做的又怎么样？没有了证据，你能把我怎么样？
说，如果芙蓉知道优凡里根本就没有什么备份，那会不会被气死？谁让他做了这些伤天害理的事？警察已经把他带走了，这是他罪有应得。那爷爷现在会不会很伤心啊？那我们不如做点爷爷开心的事情。想想。结婚吧。嗯，漂亮，美丽 ，beautiful。妈，你这笑得很诡异。嗯，我女儿终于要出嫁了，真不容易，真不容易。你看看，人家家女儿那都是哭，你家女儿笑得那么开心，嘿嘿嘿嘿。我当然开心啦。大妈姨，夫三欺负我，干什么？嗯，你不欺负思涵就不错了，这个小孩。妈，你说你怎么那么偏心啊？胳膊肘还往外弯，我才让你的钱赚。好好，思涵。爷爷，你爸爸要是活到现在，看到今天，该多好啊！现在爷爷想的是，夏天的时候能抱上个大虫孙子，这是我给你的任务啊！爷爷，嗯、我怕时间太紧，来不及啊！<笑>必须完成任务。是，爷爷，保证完成任务。